。大仇得报是一种什么体验？看郭德纲就知道了。这个这个、啊，美人鱼的给我。北京电视台的给我。拿着每日文娱标志话筒的郭德纲，仿佛一个打了胜仗的战士，笑得一脸放肆。郭德纲为何要这么做呢？二零一零年，有媒体称郭德纲别墅侵占绿地建花园，于是每日文娱方面就派了一名记者前去打探消息。如果是正常采访也就算了，没想到这位记者偷偷潜入郭德纲别墅所在小区，并且试图闯进别墅里面。在家做饭的李鹤彪看到后，登记出面劝阻，并让对方拿出记者证。谁知对方不仅不拿，还试图强行闯进去。这李鹤彪怎么能同意？两人推搡间就动起了手。事情发生后，李鹤彪并未在意，毕竟错的是对方。谁知那名记者回去后就出面控诉郭德纲指使弟子殴打记者，并且摆出一副自己受伤很严重的样子。都知道郭德纲有恩必还，有仇必报，自己人被欺负，他怎能坐得住？当天晚上演出时就大声谴责北京台故意扭曲事实，李鹤彪完全是正当防卫。因为郭德纲的不道歉，双方的矛盾越来越深。后来还是李鹤彪当众道歉，这才化解这次危机。如果说这次事件已经让郭德纲和北京台的关系出现裂痕了，那么后来发生的一件事，直接让双方兵刃相向。二零一三年，北京台王晓东去世，然而就在他去世的当天，郭德纲发布了一条博文，一首打油诗配着一张大红双喜字照片。因为失礼的讽刺和仇人已死的开心感，让不少人认为郭德纲是在讽刺王晓东。随着事情发酵，北京台的食堂里就推出了一道新菜油炸缸。然而，这样的方式显然无法伤害到郭德纲。随后，北京电视台就发布了一条公告，联合其他媒体一起谴责郭德纲这种侮辱逝者的行为。虽然说郭德纲解气了，但是后果也很明显，等于设演出暂停，一切录音录像被下架。好在郭德纲挺过了那段时间，不然现在大家都不知道德云社是什么。